बिस्मिल्लाम हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखिए हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला चैप्टर नंबर फोर के अंदर पढ़ा हुआ है ये चैप्टर नंबर एट में भी कह सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और वो ये है कि टाइम पीरियड इक्वल होता है टू बाय अपॉन ओमेगा के ये हमारे पास है इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यू की जरूरत है ओमेगा की वैल्यू की जरूरत है तो क्या हमने इस चैप्टर नंबर एट में जो हमने कुछ डेरिवेशन अपलोड किए उसमें भी आपने देखा होगा और मैंने पहले भी एक डेरिवेशन में ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की थी मैं एक बार फिर कर देता हूं किस तरीके से हम कहेंगे कि एज वी हैव प्रूव्ड हम ये बात साबित कर चुके हैं कि ए इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के ठीक है ये मैं एक डेरिवेशन में कर चुका हूं जिसे मैंने प्रूव किया था कि जो मोशन है वो प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो एस एच एम है वहां किया था मैंने और ऑल्सो मैं ये भी प्रूव कर चुका हूं कि ए इक्वल है माइनस के अपॉन एम इन एक्स के ये हमने हुक्स लॉक के अंदर पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में लेक्चर नंबर वन में तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगी सो दिस इम्प्लाइज दैट इसकी राइट हैंड साइड है मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड है माइनस के अपॉन एम इन तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया सो जो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया क्लास के अपॉन एम के इक्वल आ गया और अगर मैं ओमेगा के स्क्वायर हटाता हूं तो मेरे पास मैं लगाऊंगा रूट और ये हो जाएगा के अपॉन एम दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा तो ये ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर दीजिए तो हमारे पास जवाब आ जाएगा तो सो so, इक्वेशन नंबर वन एम्प्लाइज दैट तो हमने टाइम पीरियड इज इक्व टू टू पाई और डिवाइडेड बाय ओमेगा तो ओमेगा की जगह पे मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि है अंडर रूट के अपॉन एम अब आप मुझे बताइए कि टू पाई को तुमने टू पाई लिखा इस रूट को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो ये एम और के रिवर्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट एम अपॉन के दिस इज दी आंसर ये है हमारे पास किसका टाइम पीरियड किसका है स्प्रिंग मैथ सिस्टम का तो ये किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे जो एम है वो हमारे पास बॉडी का मैथ है इसका मतलब है अगर आप मैथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा कीप इन योर माइंड और इसमें जो के है वो हमारे पास स्प्रिंग या जिसको हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास यानी अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास कम हो जाएगा राइट तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हम करते हैं थैंक यू अच्छा ये अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिंपल मेडनों का बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जिससे हमने पहले किया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई पॉन ओमेगा होता है और इसको इक्वेशन नंबर वन कह रहे थे हमें किसकी वैल्यू चाहिए हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ए इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के राइट right? और हमने सिंपल पेंडोलम के लिए प्रूफ किया हुआ है कि ए बराबर होता है माइनस जी अपॉन एल इन टू एक्स के तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी तो ऊपर वाली की राइट हैंड साइड है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये इसकी राइट हैंड साइड है माइनस जी अपॉन एल इन टू एक्स मेरे ख्याल आसान सी बात है माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए सो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा जी अपॉन एल के इक्वल आ जाएगा और दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप स्क्वायर हटाते हैं ओमेगा से तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल के मेरे ख्याल सिंपल किस्म की बात है अब इस ओमेगा की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर वन में सो so, क्वेश्चन नंबर वन इम्प्लाइज दैट जो टाइम पीरियड है वो मेरे पास हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पे मैं लिख रहा हूं जी अपॉन एल ठीक है ये बात समझ में आ रही है अब मुझे क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में है मेरे पास ये g अपॉन एल है इसको जब मैं रूट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा इट इज बिकम टू पाई अंडर रूट l अपॉन g सो दिस इज नॉन एज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडोलम दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम l इसमें लेंथ है g ग्रेविटी ठीक है इस तरीके से ये डेरिवेशन करेंगे थैंक यू